Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student I hope you all always in a good condition Okay, uh, let's eat, let's start our study this morning by reciting Al-Fatihah Allah hadiniyah Al-Fatihah Nah, sebelum saya mulai pelajaran Uh, saya minta kalian untuk bergabung di live streaming Bahasa Inggris kelas 7 Mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan Jadi live streaming diulang ya Selanjutnya setelah live streaming Kalian silakan absen Nama, uh, nomor absen dan juga kelas Oke. Okay. Nah sebelumnya perkenalan lagi Nama saya Rizka Dwi Kurniawati Dari Pendidikan Bahasa Inggris Uin Wali Songo Semarang Kalian bisa panggil saya Miss Rizka ya. Oke, okay, nice to meet you. Oke, okay, di sini saya ada uh, sepatah kata mutiara dari Albert Einstein untuk uh, menjadi penyemangat belajar kalian ya. Uh, bunyinya, life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Jadi hidup itu ibarat bersepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus terus mengayuh. Begitupun juga belajar. Agar kalian e, bertambah wawasan dan pengetahuan, kalian harus terus belajar dan belajar. Nah, di materi kemarin, di pertemuan kemarin, kalian sudah dijelaskan oleh Mr. Akmil tentang apa? Introduction. Oke. Okay. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan tentang introduction. Nah, introduction sendiri itu artinya adalah memperkenalkan diri. Jadi, e, agar kalian itu lebih paham materi kemarin, jadi kita ulas lagi ya. Jadi uh, introduction itu ada dua, yang pertama yakni self introduction atau perkenalan diri sendiri dan juga uh, introducing other to another atau memperkenalkan orang lain. Oke, okay. self introduction perkenalan diri sendiri. Nah, ketika ingin memperkenalkan diri kepada orang lain maka berikut adalah ungkapan atau ekspresi yang tepat untuk digunakan jadi eh, kalian itu harus menggunakan kalimat berikut untuk kondisi yang formal kalian bisa menggunakan let me introduce myself atau izinkan aku memperkenalkan diri atau dengan eh, menggunakan greeting terlebih dahulu good morning everybody my name is bla 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 selamat pagi semua nama saya bla 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 Nah, tapi untuk kondisi informal, kalian bisa menggunakan e, sapaan dan langsung dengan nama kalian. Misalnya, hello, I'm Rizka. Hello, nama saya Rizka. Setelah itu, kalian bisa e, menggunakan kalimat nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Itu untuk yang self-introduction atau perkenalan diri sendiri. Oke. Selanjutnya, Berikut adalah respon yang digunakan ketika kalian memperken, ketika ada teman kalian yang memperkenalkan diri. Contohnya, Hey Far, Hey I'm Faris, glad to meet you. Hey nama saya Faris, senang bertemu denganmu. Atau dengan uh, greeting terlebih dahulu. Good morning, I'm Faris, how do you do? Selamat pagi, nama saya Faris, apa kabar? Atau dengan how do you do? My name is Faris, nice to meet you Atau apa kabar, nama saya Faris, senang bertemu denganmu Itu adalah respon ketika ada teman kita yang sedang memperkenalkan diri kepada kita Next. Nah berikut ini adalah contohnya Di sini ada contoh ketika kita memperkenalkan diri di halayak umum contohnya di depan kelas Bisa dengan kalimat berikut Good morning friends, first of all I would like to introduce myself My name is Risa Saraswati You can call me Risa, nice to meet you Nah itu bisa dengan kalimat seperti itu Artinya, selamat pagi teman-teman Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Risa Saraswati Bisa kalian panggil dengan Risa, senang bertemu denganmu Selanjutnya adalah contoh Ketika kalian mengenalkan e, ke teman kalian sendiri atau yang informalnya ya. Ini adalah percakapan antara Faris dan Anissa. Hello, my name is Faris. Glad to meet you. 
Halo, nama saya Faris, senang bertemu denganmu. Anisanya menjawab, Hey Faris, I'm Anisa, glad to meet you too. Halo Faris, nama saya Anisa, senang bertemu denganmu juga. How do you do Anisa? Apa kabar Anisa? How do you do Faris? Apa kabar Faris? Nah, di sini kenapa how do you do itu dijawab dengan how do you do? Yang harus kalian tahu, how do you do adalah kalimat Uh, yang digunakan dalam situasi yang canggung Nah, situasi yang canggung itu seperti apa sih, Miss? Nah, situasi yang canggung itu ketika kalian baru pertama kali bertemu dengan orang itu Kalian bisa menanyakan kabarnya dengan How do you do? Dan menjawabnya dengan How do you do? Oke, okay, selanjutnya Introducing other to another Jadi, sel- selanjutnya adalah memperkenalkan orang lain Berikut adalah kalimat umum yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain. Yang pertama, dalam kondisi yang formal, misal uh, dengan orang yang lebih tua dari kita. I would like to introduce you to. Saya ingin memperkenalkanmu dengan. Atau bisa dengan, let me introduce you to. Izinkan aku memperkenalkanmu dengan. Kalau untuk situasi yang informal atau dengan teman kita sendiri, bisa langsung dengan namanya maaf Aden let's Oke, bisa dilanjut ya. Untuk selanjutnya adalah dalam uh, situasi yang informal atau cara kita memperkenalkan teman kita sendiri. Itu bisa dengan menggunakan namanya secara langsung. Contohnya, Hey Elsa, this is Rio. And Rio, this is Elsa. Hey Elsa, ini Rio. Dan Rio, ini Elsa. Atau dengan, this is my friend, Faris. Ini teman saya, Faris. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah cara merespon ketika ada orang yang memperkenalkan orang lain. Uh, dengan contohnya tadi, yang have you meet Cika? Pernahkah kamu bertemu dengan Cika? Itu bisa direspon dengan no, I don't think so. Sepertinya tidak. Atau dengan no, I haven't. Atau tidak, aku belum pernah. Atau dengan Hey, glad to meet you, I'm Faris Atau dengan, hey, senang bertemu denganmu, saya Faris Atau memperkenalkan nama uh, diri kita uh, Cara, apa ya, diri kita kembali Terus, dengan, it's nice to see you Dengan senang, melih- senang bisa melihat Anda 
atau dengan kalimat how do you do, ungkapan saat bertemu pertama kalinya. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada percakapan uh, Rio itu ingin memperkenalkan adiknya kepada Andi. Nah, hey Andi, I would like to introduce you to my sister. This is Anna. Hey Anna, how do you do? Anna. Hello Andi, how do you do? Nah, di sini ada info penting yang harus kalian tahu. How do you do adalah berarti apa kabar. Nah, digunakan untuk pertama kalinya bertemu. Selanjutnya dapat digunakan how are you untuk menanyakan kabar. Jadi, ketika kalian pertama ber- kali bertemu dengan teman yang belum pernah kalian kenal, itu bisa menggunakan how do you do. Tapi kalau untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa dengan menggunakan how are you. Nah, yang ini adalah uh, asking asking for and telling one's name atau menanyakan nama dan mengeja nama seseorang. Jadi ketika kalian belum pernah mengetahui nama or- nama seseorang, kalian bisa menanyakannya dengan kalimat berikut. What's your name atau siapa namamu? My name is Vika Abida. Kalian bisa meresponnya dengan memperkenalkan diri kalian. Kalau what's your nickname? Berarti yang ditanyakan adalah nama panggilan. Pika, how do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Nah, itu bisa dengan ejaan bahasa Inggris. Misalnya, Pika, dieja dengan F-I-K-A. Pika, jangan F-I-K-A ya, jangan. Okay, next. Menanyakan alamat dan cara meresponnya. Jadi, asking for and telling address. Jadi, ini adalah ekspresi ketika uh, kalian ingin menanyakan alamat seseorang dan cara meresponnya. Bisa dengan, where do you live? Di mana kamu tinggal? Responnya, I live in Tawang Rejo Village. Saya tinggal di desa Tawang Rejo. Kalau, what's your address? Apa alamatmu? I live at 15 Pahlawan Street Pati. Nah, kalau yang ditanyakan address, biasanya harus menyebutkan alamatnya secara lengkap. Misalnya, saya, saya tinggal di... Jalan Pahlawan nomor 15 Pati. Kalau where are you from sama where are you come from itu sama berarti yang ditanyakan adalah asalnya. Dari mana kamu berasal? I come from atau I from ja- Juana atau Jakarta bisa diisi dengan uh, asal kalian. Oke, okay. nah nanti setelah ini saya akan mengirimkan video animasi tentang Contoh perkenalan diri, nah selanjutnya kalian bisa membuat uh, simple introduction, simple self introduction, setelah itu kalian praktikan dengan voice note by whatsapp, nanti kalian kirimkan no- ke nomor saya untuk info lengkapnya, kalian bisa simak whatsapp group, uh, oke. Okay. Nah, that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Stay stay safe and stay healthy and I hope you all always in a good condition. Oke, okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa kesimpulan ya? Aduh, lupa